Hello, everybody. So, welcome back here to You Talk TV. And today, we're back with our section. Estamos de vuelta con nuestra sección. Ningún profe te enseñará esto. So, if you want to stop talking like this, you have to watch this video. Okay? See you in a minute. Okay, before starting, remember that we have our que tenemos nuestro grupo privado de Facebook en marcha. ¿Cómo podéis ingresar? Lo tenéis aquí en el primer mensaje. En el primer mensaje podéis encontrar el link para acceder. Así que ya sabéis, a formar parte, parte, a formar parte de nuestra comunidad del inglés on Facebook. ¿Ok? Y otra cosa más, que tenéis en marcha también nuestro producto premium con vídeos explicando la gramática, frases, vocabulario por Fran y por mí, 40 minutos de vídeo, más de 450 vídeos, clases online, en directo, preguntas, respuestas y mucho más. ¿Ok? Así que ya sabéis, hablar inglés punto online. Ahí podéis encontrar toda la información y os podéis apuntar ahí. ¿Ok? So, well, let's get started. Comencemos. ¿Qué tenemos hoy? Ningún profe nos enseñará esto. So, What do we see here? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué vemos? Pues vemos entonación, linking and pronunciation. Pronunciación, linking, que es la unión de palabras, y la entonación de las frases. ¿Y cómo vamos a trabajar en ello? Pues con nuestros libros, nuestro libro de frases, y así veis un poquito cómo funcionan y cómo son y cómo hay que trabajarlos, ¿ok? So, y así vemos cómo se trabaja lo principal, ¿no? Para dejar de hablar así como un robot y hablar así fluido. En inglés lo mismo. You can talk like this. So that you can talk like this, ¿ok? So, así que ya sabéis, se puede mejorar, aunque parezca que no, se puede. So, let's get started. Vamos a coger unas frases al azar, randomly, and let's see how it works. Veamos cómo funciona. Ok, la primera sería, for example, este es nuestro libro 4, uh, ya es para avanzados, nivel intermedio alto, ¿ok? Sería, por ejemplo, cojo algunas al azar, ¿cómo sería, por ejemplo, no quiero que te metas en problemas? Fijaros, leído sería, I don't want you, I don't want you, To get into trouble. I don't want you to get into trouble. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora. Palabra por palabra. I don't want you, que no sea to, to get into trouble. Nada de trouble. Fijaros que no digo to, you. I don't want you to get into trouble. Eso sería la pronunciación de cada palabra. Sobre todo aquí tenemos el trouble, que no sea trouble, ni trouble, ni nada, trouble, ¿ok? Y ahora vamos a unirlas, I, fijaros, I don't, no se dice, se dice I don't, pero nadie dice eso, dice I don't, I don't, como I don't mind, then, I don't, I don't want you, fijaros, I don't want you to get into trouble, to get into trouble, I don't want you to get into trouble, dicho rápido, I don't want you to get into trouble, dicho rápido, hacemos las tres como re suaves, I don't want you to get into trouble, wow, cambia, ¿verdad? I don't want you to get into trouble, la T de to, así que la marcamos un poquito. I don't want you to get into trouble. No, la podemos hacer también suave, si queremos, ¿ok? Y trouble, sí que ahí sí que sería la R marcada, porque después viene la R y hay que marcarla bien, ¿ok? So, I don't want you to get into trouble. Y fijaros, ahora si lo hacemos con entonación. Hey, I don't want you to get into trouble. Así sería. I don't want you to get into trouble. Así, ¿ok? Cambia mucho decir, I don't want you to get into trouble. A, I don't want you to get into trouble. ¿Ok? Con la entonación que queramos. I don't want you to get into trouble, for example. Si veis a veces eh, alguna T sí que se marca, aunque decimos siempre eh, entre vocales, no se marca. Into, pues a veces, a veces cuando tenemos muchas T seguidas que son suaves, pues a veces no queda otra que marcar alguna que otra, ¿no? I don't want you to get into trouble, se puede decir, o I don't want you to get into trouble, ¿ok? Para marcar un poquito, ¿ok? So, esa sería la primera, si veis cómo funciona. So, no quiero que te metas en problemas. I don't want you to get in trouble. ¿Ok? La siguiente, for example, vamos a coger la número 5, que sería, ¿alguna vez escuchas cuando hablo contigo? Fijaros. Do you ever listen to me when I talk to you? Do you ever, ever, fijaros, ever, que no es ever, do you, do you, perdón, no do you, no, do you, le agregue que sea normal, do you, la de... Primera, como es principio de oración, la un poco marcada. Do you ever listen to me? Listen, que no sea listen. ¿eh? Listen to me. When I talk to you. When I talk to you. Eso sería lo que decimos, palabra por palabra. Ahora vamos a unirlo. Do you ever listen to me? Do you ever listen to me when I talk to you? Sencillo de, de, de hacer, de, de, de unir, sencillo de unir. Pero ahora vamos a darle un poco de fluidez y agilidad. Do you ever listen to me when I talk to you? Wow, cambia, ¿verdad? <risa> Do you ever listen to me? Listen to me, listen to me. Cambia, ¿verdad? La T la hacemos suave. Listen to me, listen to me. Do you ever listen to me when I talk to you? 
Así sería, do you ever listen to me? Aquí para el truco de, para el linking, prácticamente tenemos que prestar atención sobre todo a la H de listen to me. Como decimos siempre, hacemos una R suave. Listen do, 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 do me. Listen to me. Listen to me. Se puede marcar si queremos listen to me, pero da más agilidad. Do you ever listen to me? Or do you ever listen to me when I talk to you? ¿Ok? Y con antenación, ¿cómo sería? Hey, do you ever listen to me when I talk to you? Do you ever listen to me when I talk to you? La T esta que decimos del to se puede marcar si queremos. Do you ever listen to me when I talk to you? No nos quita fluidez ni agilidad tampoco, así que no hay problema. Pero cambia mucho decir, hey, do you ever listen to me when I talk to you? <laughs> uh, do you ever listen to me when I talk to you? Come on, do you ever listen to me when I talk to you? Eso sería una buena entonación, por ejemplo, ¿ok? Listen. Aquí tenemos que prestar atención. Las L's, por ejemplo, li, listen. Que no sea listen, eh, li, listen. Listen, talk. Ay, ahí no hay baile, perdón. Talk, que no sea talk. Ahí es una L muda. Do you ever listen to me when I talk to you? ¿Ok? Así sería. Otro ejemplo, por ejemplo. Uh, ¿Cómo sería? El número 7 de esta lista, 8. Simplemente le dije que se volviera a bajar del coche. ¡Wow! Fijaros. I just told him to get back out of the car. I just told him to get back out of the car. Si lo decimos así, está genialmente, está perfectamente pronunciado. ¿Qué ocurre? Que nadie habla así. I just told him to get back out of the car. Bueno, si habla terminito en las películas. I just told him to get back out of the car. He didn't listen to me. So that's why I got angry. <laughs> ¿Ok? Nadie habla así. Entonces, ¿cómo habla un nativo? Diría, I just told him to get back out of the car. I just told him. I just told him. Fijaros la H de told him. La podemos omitir, como tenemos otros vídeos relacionados con eso. Podéis verlo aquí, en este link. I just told him. No, en vez de I just told him. Sería igual válido, pero lo que decimos. Más natural. I just told him to get back out of the car. To get back out of the car. Fijaros, to get back out of the car. ¿Cómo que me va a decir? Back out of the car. Back out of the car. I just told him to get back out of the car. I just told him to get back out of the car. Incluso más rápido. La T, esa del to, lo podemos omitir. I just told him to get back out of the car. Dicho rápido así. Y con entonación. Hey, I just told him to get back out of the car. I just told him to get back out of the car. I just told him to get back out of the car. Sería. <risa> ¿Ok? Para trabajarlo, lo que decimos. Primero palabra por palabra. I just, que no sea just. I just told him to get back out of the car. Luego analizamos las posibles uniones entre palabras. I just told him to get back out of the car. To get back out of the car. Cuesta un poquillo, ¿no? Le damos fluidez. I just told him to get back out of the car. I just told him to get. Uh, I just told him to get back out of the car. Y luego ya la entonación. I just told him to get back out of the car, for example. ¿Ok? Así sería la forma de trabajar. ¿Habéis pensado ya sobre lo que te dije? ¿Habéis pensado ya sobre lo que te dije? Fijaros. Have you thought about what I told you? Have you thought about what I told you yet? Have you thought about what I told you? Palabra, palabra. Have you thought about what I told you? Have, que no sea have. You thought, que no sea tough, or tough. Have you thought, no. About, in other about, what I told you yet. Fijaros, mal pronunciado sería. Hey, have, you thought, have you thought about what I told you? Have you thought about what I told you yet? No. Have you thought about what I told you? Ahora vemos cómo se, se linka. Fijaros, digo linka como se unen las palabras, ¿vale? Have you thought? Thought, mira, fijaros. Pensar sobre algo, pensé sobre ello. I thought about it. I thought about it. Have you thought about it? ¿Has pensado sobre ello? Have you thought about it? Have you thought about what I told you? Wow, que hay mucha unión. Have you thought about? Fijaros, thought y about se unen. Thought about. En vez de thought about, thought about y about. Y what, about what. Have you thought about what? Thought about what I. Ahí tenemos cuatro palabras unidas. Thought about what I. Porque acaban en T y la siguiente empieza por vocal. Eh, tenemos el what, el what que, acaba, que empieza por consonante W, pero es un sonido eh, vocal. ¿Ok? Have you thought about what I told you? Fijaros. Thought about what I. Wow. Thought about what I. <laughs> Cambia mucho decir, have you thought about what I told you? Ah, have you thought about what I told you yet? Have you thought about what I told you yet? Trabajar en eso. Um, lo analizáis, lo podéis ver sobre escrito. 
um, ver cómo se, cómo se unen las palabras. Have you thought about what I told you? Yet. El yet sería sencillo. Pero bueno, tampoco hay que decir yet, ¿eh? Yet. Y ya, pues cuando ya tenemos claro eh, cómo se unen las palabras, pues le damos un poco de ritmo. Have you thought about what I told you yet? Podemos ralentizarlo. Have you thought about what I told you yet? Más rápido. Have you thought about what I told you yet? Así sería, ¿ok? Y ahora ya finalmente le damos la entonación. Hey, have you thought about what I told you yet? Have you thought about what I told you yet? Sería. Have you thought about what I told you yet? Podéis jugar con varias, eh, con distintas entonaciones, ¿ok? Have you thought about what I told you yet? Sería. Have you thought about what I told you yet? Sería así, ¿ok? So, eso es evidente para trabajar. Eso y lo que decimos, que si se puede hacer bien, pues por el mismo precio, mejor hacerlo bien que mal, ¿no? Créeme que cambia mucho, es muy diferente si decimos, have you, thought, have you thought about what I told you yet? Uh, have you thought about what I told you yet? It's completely different, right? Así que ya sabéis, si queréis conseguir esto, si queréis hablar así, aparte de este vídeo, tenéis muchos más de esta sección y por supuesto es la tónica general que tenemos en todos nuestros vídeos, que es en lo que se basa nuestro método You Talk, en cómo Fran y yo aprendimos y cómo aprendimos a hablar de una forma fluida y con agilidad, con una buena pronunciación, que es lo principal y es lo que nos hace líderes del inglés, el conseguir hablar con una buena pronunciación y sobre todo sin pronunciación española, sin acento español, ¿no? Eso es lo principal. Así que, que si nosotros pudimos... Tú también puedes. ¿Qué tienes que hacer entonces? Pues simplemente ver nuestros vídeos y seguirnos. Lo primero, suscribirte a nuestro canal, en el botón de subscribe, y luego un poquito más abajo en la campanilla darle para activar las notificaciones y estar atento a todas nuestras publicaciones. ¿Ok? Así que nada más. Thank you very much. I hope you liked it. Espero que te haya gustado. Y nada más. I'll see you next video here on YouTube TV. Bye.